Merci, Madame le Président, chers collègues. Je souhaite en tout premier lieu remercier moi aussi notre rapporteur, Inge Gressle, pour son travail important dans le cadre de ces rapports qui viennent enrichir les projets de règlement financier des agences exécutives. C'est vrai qu'à l'heure où le Parlement va, européen va voir ses prérogatives fortement renforcées dans le cadre du traité de Lisbonne, je crois particulièrement important de rappeler les compétences de notre institution, bien sûr en tant que co-décideur co budgétaire. Ce Parlement, qui est élu au suffrage universel direct par les citoyens de l'Union, doit pouvoir encore mieux et davantage contrôler la bonne utilisation des deniers communautaires dispensé euh, ce, cette fois par les agences exécutives. Et en ce sens, je souhaite très brièvement insister sur quatre points de ce rapport qui m'apparaissent essentiels pour que notre institution puisse pleinement jouer le rôle qui est le sien et permettre de donner le plus de clarté possible à nos institutions en direction des citoyens. Premièrement, je souhaite souligner moi aussi la nécessité de mieux contrôler l'utilisation des recettes affectées il apparaît important que le directeur de l'agence concernée nous informe de tous les virements pour des titres qui excéderaient le seuil de 10%. Deuxièmement, il convient également de souligner l'importance des données chiffrées concernant, comme vient de le rappeler notre collègue, le tableau des effectifs des agences, qu'il s'agisse des temporaires, des contractuels, des experts nationaux détachés, etc., afin que l'autorité budgétaire que nous sommes puisse avoir en main une situation claire de l'évolution du budget ressources humaines des agences. Enfin, troisièmement, je crois tout à fait naturel de demander, conformément aux recommandations de la Cour des comptes européenne, qu'il soit transmis chaque année au Parlement européen une synthèse de l'évolution du budget des agences. Enfin, quatrièmement, les dispositions du rapport qui concernent l'harmonisation des délais de procédure de décharge, ces dispositions doivent permettre aussi au Parlement de véritablement contrôler la bonne exécution du budget. Je vous remercie. Vielen Dank.